是我爱的人，我不愿意让英子难言，我更不愿意看见你痛苦，因为那样，其实我的痛苦是双倍的。是没什么事了，他严重骨折，身体呢还有多处严重的挫伤。那他那个、幸运的事啊，那现在还没有发现他有七张损伤，不过还得需要再仔细观察一下。当心点儿，这不比加拿大，车特别多，都开得很猛，你一定要注意。你妈的电话。在一起，你晚上跟你说。喂，妈，我跟爸爸在外面聊天呢。好，好的很。我们待会儿就回去了。
许慢慢就会好起来的。谁知道啊？你现在感觉怎么样了？好多了。哎，我说你也是的，身子都这么不方便了，还来看我？我得看看你，我才能放心。赵伯伯知道了吗？他跟一个摄影协会去敦煌拍照片了，我是没告诉他。那就别让赵伯伯知道了，省着他知道担心。哎呦，这算什么事儿？不就断条腿吗？你怎么说呢？你上次指甲断了，你还哭了半天呢。这可是我养了一个多月才留出的指甲，我当然伤心了。得了吧，你就别酸了。我这腿跟你一样，养一个月就回来了。要不要我来照顾你啊？不用了，有护士的。护士哪有自家姐妹贴心啊？真的不用了，圆圆啊，谢谢你。说实话，是不是有什么帅哥过来照顾你啊？哪有你帅哥？得了吧，你一说谎就脸红。哪能你哪说？赵小飞，您的快递。见到外公外婆了吧？嗯，见了。他们有没有说你长高了？没怎么说。有没有去看爷爷啊？看了。他这次有没有认出你来？没有。你怎么了，英子？没什么。休息啊。你就别管我了，让我一个人闷会儿吧。爷爷，我要跟你说件正经事儿。你这个人，全身上下就没有一处器官是正经的。你跟赵亚飞现在的关系，到底怎么样？朋友呀。最好的朋友，我听你好像说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊，他们两个人肯定有一腿。不可能，这个事情啊，一定是搞错了。今天我还跟赵小飞在一块儿呢，人家有男朋友，我都看见了。
我跟他是最好的朋友，他什么话都不会瞒着我的。云云，有一件事儿，只有你能帮我。什么事儿啊？想办法接近赵小飞，从他手里拿到他和李海在一起的证据，最好是直接的证据，比方说视频、照片、物证什么的。你想干嘛呀？我要给李海的老婆看一看，给大家都看一看，看看这个房地产界的楷模到底是个什么样子。你还恨人家李海呢？这拍卖的事都过去多久了？你看你，小气的程度更上一层了。我跟他之间不单单是拍卖的事儿。那还有什么事儿啊？哟。你这还恨得挺深的呢。有他没我，有我没他医生说我可以出院了，我就麻烦他送我回去。回去吧。我听你好像说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。不对，他们两个人肯定有一腿。之前跟我说，他和我妈其实很早就有问题了，为什么我一点都没有发觉呢？婚姻是双鞋，舒不舒服啊？只有脚知道。但凡看起来越漂亮的鞋，穿在脚上就会越辛苦。我不止一次听到我妈一个人在家里边哭，那她也过得不开心。说，你俩到底什么情况？没什么情况。没什么情况，你脸红什么呀？谁脸红了？小飞，别的方面你可能是比我懂，但是在男女关系的方面，你绝对瞒不过我的眼睛。你们俩那个眼神儿，一定有问题。说，你前两天那失恋的状态，是不是因为他？那你现在打算怎么办呀？我没什么打算。你没打算问他要个房、要个车、要点钱什么的？圆圆，你要这么想的话，我就不跟你说了。圆圆，哟，这来真格的啦，就真格的，怎么了？那他有没有说要离婚、跟你结婚什么的？我从来就没这么想过。哦，人人你不要，钱钱你还不要，你学雷锋呢？我爱他，我相信他也爱我，这就够了。爱，爱管饭吃啊，爱能当钱呀、啊。懒得回答你。我跟你说，赵小飞，你最好赶紧收手。我为什么要收手啊？不然你会亏得很大的，你知道吗？我亏什么了？亏了名声，亏了时间，亏了名分，还得亏了感情。赵小飞，如果你现在坐拥百万豪宅，我不但不骂你，我还佩服你。不过，以你这个性格，估计跟人家吃饭你都得 A A 制。到时候人家玩够你了，人家回家了，浪子回头金不换，人家还是一个好男人、好丈夫。你呢？你必须在你这个租的小破屋里面独守空房，空虚寂寞，还时不时得有人上来指着你的鼻子骂你是一个破小三儿、狐狸精、道德败坏。而你啊，连一句回嘴的余地都没有，小飞。他既然没有打算离婚，就是早晚有一天他还得回到他那个家里去。所以你现在只有两条路
，要不然你就赶紧狠下心来问他要车、要房、要钱，要不然你就立刻跟他分手，现在立刻马上。这两条我一条都做不到。你脑残呀？是啊，这件事情上我就是脑残了，怎么了？赵小飞，李海他是个好人，你跟他做朋友没有关系。但是如果你跟他谈感情，你的前面就是一个悬崖。What are you guys talking about? Peter, what should I do if my parents get divorced? I think it'd be good if they get divorced. How dare you say so? No, look, my parents used to fight every day before they got divorced. Hey, they almost shot each other. And then they got divorced, and now they're good friends. No way. No, it's true. My mom got married last year. My dad even brought his new girlfriend to the wedding. If only my parents were like yours. What a relief for them and for me, too. I'm afraid they were the same as your parents. Don't be afraid. Look at me. Even they started a world war. I don't blink at all. And besides, if your parents get divorced, it's not going to be the end of the world. This could end up with a different result. After three months, your father won't think of that woman anymore. What should I do if my mother finds out about their affair someday? Don't do anything. Just keep behaving as you always have. Just love your mom. They两个肯定有一段，这是李海身边的人告诉我的，已经证实了，肯定不会有错。身边的人？谁呀？秘密。你也挺多秘密。你把这件事办好就行了。其实我最大的秘密。期的销售，我觉得还是按照咱们以往成功的模式，分批次，等市场价格涨到合适的时候再出手，这样的话才可以利益最大化。对不起，打断一下，在当前的市场环境下，三期绝不能连战，要快，要抢时间。你以为我不坐我的车不要钱的？我怎么也得比出租贵点吧？你这样天天背我，别人会猜测你的哈。不管，我只做我自己该做的。那要是有一天所有人都知道，应该怎么办？哎呀，咱们俩现在不考虑这个问题好吗？问题始终在那儿，你就算现在不考虑，迟早有一天还是会碰上去。李海，我在想是不是所有人知道那个天就是我们分手的那一天？我们的日子和所有人没关系，只怕到时候你我都身不由己。小海跟佩佩呢，听说你是律师，就一定要让我把你请来，说他们有一些法律方面的问题，想要咨询你一下。我们在这边虽然是很多年了，但是我们对法律知识完全不了解。你说哪一天要是我们万一遇到什么状况，两眼一摸黑，没问题。吴婷的朋友就是我的朋友。贝律师，我就直话直说了啊。我和我老公呢，感情挺好的，可是我就是想知道，万一我们要是离婚了，我能分多少钱？如果财产没有争议的话，一人一半。那如果是有争议呢？那就上法庭。这样也许对你们会更有利一些，因为加拿大的法律和法官都会向弱势群体倾斜。也就是说，如果真的发生这样的事情的话，我们还是得在加拿大。只要你在当地连续居住超过一年，都可以申请。哎，那如果说我老公他的钱全部都在中国，我该怎么办？可以取证的。哎，对对，等等等等，你们你们打什么主意呢？啊，这叫。防万一，有备无患。算了吧，我要知道你们问这个问题，我根本不知道刘小雨过来。<笑>
不存在什么心思啊，这都是。小心啊，啊，没问题，真的，没问题，你先走吧。小飞。姐，哎，你怎么会从林海的车上下来？呃，是。你又怎么会和他在一起啊？那个早上我，我我出门都打车，打不着车，然后他刚好从那儿经过，嗯，看到我就把我给捎过来了。我还想呢，这大清早晨的，你怎么会坐在他车里？碰巧了，哎，都是我的失误，我应该派一个专职的司机每天接送你。啊，不用不用，不不不，我现在就去安排，走。嗯、我觉得刘律师的人真的不错。对他人挺好的，而且很诚恳。我觉得他有点喜欢你。别胡说，我们只是朋友。那我跟老王刚开始也是好朋友。小雅，你这个已婚妇女啊，谁说已婚妇女就得规规矩矩的？哎，你今天怎么了？哎，有一次我跟老王半开玩笑的说。你要不在北京找个女朋友帮我照顾一下你？你知道老王怎么说？他说你在加拿大那边找个情人，免得那么寂寞。哎，你你们俩是夫妻吗？怎么会有这样的对话呢？这对话怎么了？特别正常。反正他在北京的事儿我是不闻不问，我在加拿大这边交什么朋友，他也不管。小雅，那这么多年你有过吗？想有，但是不敢有。哎，我真的觉得他人不错。你要是真寂寞，可以考虑一下。小雅，胡说八道的。我跟林海好着呢，我没问题。今天早上，客旅看见我了。啊？他怎么说？他问我为什么一大清早的就和你在一块儿。我说，我们俩是偶然碰上的。他信你了吗？他信，因为我从来都没骗过他。从你跟我在一起之后。就必须要骗人了。寇旅是我入行以来的第一个老师，他不仅教我怎么做新闻，还教我怎么做人。我一直觉得，一段好的感情应该让一个人变得更好。可是为什么我们这段情感？却让我不得不去欺骗最信任我的人，去伤害那些无辜的人。我们不是生活在真空里的，我不想这样不见阳光，老是去骗人。知道你在说我，你要让我离婚吗
我要和你分手。海丹，海我这一惊一乍的，我真是……我跟你说话，你听见了没有啊？不是你是不是眼花了？我看得清清楚楚的，那就是犯神经了。我说你就不能再相信我一次吗？汪大珍同志，你说你让我怎么相信你呀？上次你就怀疑那李海跟人们小保姆是怎么地怎么地了。玩的弄得人家两口子不大老高兴的。后来呢，这又怀疑说是跟小时工关系不正常了。不是你这怀疑太不靠谱了。就算李海口重，他也不至于跟小时工、跟小保姆啊。完了还跟真的似的，风里雨里的跟踪了好几天。结果怎么样呢？空穴来风，捕风捉影。但这次我的感觉不一样。哎，行了，你哪次你都感觉好着呢？你上次还感觉那那股票能上八千点呢。你能不能不给我抬杠杠？你这可是关系到咱们女儿今后的幸福生活的大事，你知道不知道啊？你，你呀，就是吃饱了撑的，我才不跟你瞎掺和呢。干什么呀？你这是吴林梅，你一天到晚就知道养你的破乌龟、钓鱼什么的。你了解现在的社会吗？你，你知道现在这个社会，什么狐狸精啊、蜘蛛精啊、白骨精的多的是啊，都盯着像像李海这样的男人。你说咱们家闺女远在国外，咱们做父母的不替她看好这后门，谁来替她看呢？那那你女的长什么样啊？我没看清楚，但挺年轻的。年轻的多了，你不是你看清楚了吗？我看清楚李海了。废话，李海你才看不清楚，你更傻了你。不是说他的。表情很古怪哎，表情表表表情能定罪吗？反正这种事情，宁可星期五不可星期五。我跟你说啊，你呀也别猜来猜去的了，你把他叫来问问不是就完了吗？废话，要真有这种事儿，他能跟咱俩说实话吗？我跟你说，他要是没这种事儿，这个女婿你就得罪定了。我才要跟你商量的呢嘛！哎呦，这事儿呢，这是怎么办呢？这是啊，要问呢也不能直问，得拐弯抹角了。怎么拐弯抹角啊？敲山震虎。
William. Hurry. <laughs> You're here late. Yeah, I have some work to do. For as often as you stay late, I'm surprised I don't see it in your numbers. Maybe you should spend more time with your family. Uh, is there anything I need to improve on? Well, you've stalled for the past three months, while Linda's bringing in new clients each month. I, I will try my best. <laughs> don't try, William. Do. If I don't see a 30% increase in the next few months, Linda's going to be your replacement. No, I'm environmentalist. Fuck, fuck yourself. Shit, shut up. Hey, Jerry 累了自从我们到了加拿大真的不回去要回去也行咱俩得混出个人样来再回去你懂吗你从来都没有辜负过我
过生日吧？我冬天生的，你这人就这样，连我什么时候生的你都不知道，对我就一点都不关心。行了吧，你别扯远了。要说我过生日也不合适啊。那李海知道我的生日是几月的，我过生日的时候，他还送了我一件羊绒衫呢。这样吧，就说是。咱俩的结婚纪念日，不是？你说咱们俩像过结婚纪念日的人吗？我说什么你都不同意。你说呀，你说呀。我跟你说啊，你别拐弯抹角了，你就叫他来吃顿饭，不就完了吗？不行。那样会打草惊蛇的，那怎么办呢？要不这么着，你你你你查查那日历，选一黄道吉日。日历能翻出什么来呀？我看看。哎，老吴老吴，有了有了有了！你看，明天是孔子的诞辰日，咱们就说呀。庆祝孔子的诞辰日，叫他回来吃饭。不是这大了点儿吧？合适吗？太合适了。那孔子讲的就是孝悌忠信、礼义廉耻啊。咱们就用这个话来敲打他，怎么样？哎，行，敲敲敲他吧。那有则改之，无则加勉呗。就这么定了。你们俩就这么分了？这样也好，分开对你俩来说都是好事。那你能忘得了他吗？忘不了也得忘。从今以后，你的世界里就再也没有李海这号人了。说起来容易，做起来难。再难也得做，人家戒烟戒酒都能戒。你也一定能把李海戒了，我会看着你的。今天呢是孔子的诞辰日，孔子呢是我国古代的思想家和教育家、理论家和政治家，是儒派的创始人。你看，都都都怪我，怪我平时对二老关心不够。你看，这想让我回家吃顿饭，还得找孔子诞辰的这么大的借口。不不，没事，我以后啊，我我一定注意啊。不管我这个工作再忙再累，我我我也想办法回家跟二老来吃吃话，说说饭。不不，什么吃吃吃饭，说说话啊？爸爸妈妈，对不起啊。这个孔子过生日呢，也不能完全说是借口。对孔子呢，有很多伟大的理论，你拿到今天来看呢，也有很深远的教义。我记得呢，孔子有句名言，叫“贫贱之交啊，不可忘；糟糠之妻，不下堂。”啊，这是孔子说的吗？原话好像好像不是这么说的。反正就是那意思呗，就说这人呢，不管遇到什么情况了，是的，发达了也好，是落败了也好，都不能忘记自己结发之妻。你你看，老师，你听听他妈，我们俩自打结婚以后，就两地分居就这么多年了，我从来没有说想我我我说我到外边找一个去，那不那不能，没有，我从来没有这么想过。对，他在我心中永远是在中间这个位置，就是。你爸爸呀，这个人啊，虽然脾气不好，但是几十年了，那对我那是一心一意的。这这这这，我们都看出来了，听听见了吧？看出来了吧？他这个人的脾气才不好呢，这个性格、情绪上，乃至这生活情调上，跟我都有一定的差距。人长得也就这样，这年轻时候还不如现在看着顺眼呢。说实话，当年我一个人我在山里的时候。不是说没有女孩子向我示好，有，我记得呢，就有一个上海的一个女孩子，啊
，就特别喜欢听我拉二胡。一到休息的时候，就到我那宿舍里缠着我，就让我给他拉那二泉影月。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒广东的呢，啊，还一广东的女孩子呢，啊，一到星期日就过来给我这洗床单啊、拆被子呀、啊。我到现在我还记着那广东的女孩子那模样，圆脸、短头发、窝窝眼儿，比你们好看多了，是吧？我说这话我是什么意思呢？我就是想告诉你，如果当时我要是有二心的话，那是理所当然的。我要是跟她离婚。那也是顺理成章的，知道吧？吴林伟，闹了半天你还有这段历史呢，怪不得当年我要去看你去，你死活不让我去呢。不是你你怎么说火就火了吗？当时那不是路不好走吗？我怕你出事吗？我心疼你。你少跟我说这些漂亮话，你是怕我去了没人听你拉二胡了，没人替你洗床单了，是不是？你说你怎么这么理解问题了你？拉二胡呢？我看你是拉郎配吧你？你不是你说我那连英子都快找男朋友了，您还扯那些干嘛呢？二楼，这这就是嘛！你说这就成芝麻烂谷子事儿，你你你多新鲜呀、啊、你！你现在嫌我脾气不好了，嫌我生活没情调了你啊？我一个人拉扯着婷婷啊啊，盼着你回来跟我们团聚呀、啊！闹了半天你一个人躲在大山里边风流快活去了，你是不是是不是想找我离婚呢、啊、你？你谁风？流害我了，我当然得给我离婚了。你说了不行吗？哼，当初是谁死皮赖脸的？他追着我呀，还给我写了什么万言情书呢？哎，我跟你说，我你要是现在这样，我不敢，我我一字我都不带写的。我，哼，你是你现在是不是还惦记着那个女人呢？啊，你是不是琢磨着跟我离婚呢？还想着那个拉二胡的呢？你，啊，你我这无聊，你就是你无聊，你把你谁？谁也把你无耻？你你无。说好了教育他呀，你没事你发什么火啊？谁让你那么说我的呀？我应该怎么说呀？我这不是举例吗？我在教育他吗？我举一反三才行啊！你都把我给举进去了，我就得绕着说呀，我不能直说呀。我说了他，他要没这事怎么办？没事不是埋怨咱们俩吗？那那现在怎么办呢？我哪知怎么办？人都走了，这孔子的诞辰日也没用了。是啊，还敲山震谷呢，把我都给震了。那我看。还是叫婷婷回来一趟吧，吴姐，这是你这个季度的对账单。嗯。啊，这是你这个季度的存款收入。这是贷款的还款金额。这是你投资的那个房产的租金。嗯，租金收入跟贷款金额还是有一点点差距哈。啊。现在看呢是这样的，但是，因为您每个月的还款金额是固定不变的，您可以根据市场的情况呢去提高您的租金，嗯，而且房产是属于您的，所以从长远角度来看呢，您是合算的。对，<笑>谢谢啊，魏东。哎，不客气。哎，吴姐，呃，您现在有这么多的现金，我觉得，其实您可以在，您可以在。做一些比较稳妥的投资，比如说像呃基金呐、啊、债券呐、啊。啊，好啊，你觉得这些有没有合适我的？呃，要不这样吧，我,我回去我做一个计划，呃，等我计划做好了再跟您说。好的，好的，谢谢卫东。太客气了，您、呃。再见。慢走，吴姐。嗯生活在一起
，都那么大年纪了，怎么就不能谦让一点呢？哎呀，我们没吵架，你爸他身体不舒服，你快点回来一趟吧。那怎么了？他他心脏病。上次检查不是还说一切都正常吗？射门，赶紧射门，射！你喊了，听见没有你？你喊了。喂，婷婷啊，你还是快点回来一趟吧，你爸他不行了。哎，就这样吧，我不跟你说了啊，挂了啊。哎呦，我跟你说，你照顾我是不是？你照顾得心脏病是吧？你明明记得我在打电话呢，你干什么呀你？你诚心了你？憋死我了，你这叫魔海亲夫，我给你抓！哎呦我的妈！哎忙什么呢？呃，我刚开完会，回家的路上。哎，刚才我妈给我打个电话，说我爸心脏病犯了，让我回去呢。你爸爸心脏病？白天我们还在一起吃饭呢，你爸爸挺好的呀。对呀、啊，我在电话里听着我爸那声音，底气十足啊。肯定又是他们俩吵架了。你怎么知道的？就吃饭的时候。你爸爸多喝了两杯，然后就就说起什么，以前在山里有有女同志怎么怎么喜欢他，你妈就受不了了。哎呀，我爸也真是哪壶不开提哪壶。那时候他们两地分居的时候，我妈最怕的就是他在山里面有别的女人。那那你你怎么样？还回来吗？最近不行，英子刚开学，事情特别多，而且我觉得他好像这几天情绪不太好，不知道是不是跟 Peter 吵架了。我走不开。嗯，也也是，你还是忙那边的事儿吧，好吧，这边你放心。嗯，我也没什么别的事儿。就问问你。好，那我挂了啊。再见。吃点不？不吃。吃,吃。叫什么歌啊？怎么叫个亿万富翁？哟，你总算有点觉悟。什么事儿？一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？先听坏的。谁呀、啊？马林。坏消息是，今天叠峰阁售楼处的大门坏了，我忙到现在才回来。那好的呢。好消息是，今天的开盘带来了超高人气，客户把大门都挤坏了。恭喜你哈。也有你的功劳嘛。走，吃饭去，我请你。嗯，我脚不方便。我过来接你。哎，不用了，不用了，我我和圆圆在家里吃方便面就行。哎哎，喂，他有时间，就现在，来接他吧。十五分钟，马上到。干嘛啊你？你这一天三顿的，我都伺候你一个星期了，你就算给我放个假呗，姑奶奶。行了，就先这样了。好的，请稍等。快点啊！好的。最近楼市不是特别清淡吗？对啊，好多开发商都揭不开锅了。那为什么叠峰阁三期人气还这么高？一个优秀的作家，不管有没有灵感，都能写出畅销小说。一个优秀的销售员，不管市场多清淡，都能把产品卖出去。你的自吹自擂又提高了一个境界，这是大家公认的。但是，我觉得叠峰阁三期的旺销，有点像回光返照。你看着吧，楼市还得往下走。
厉害怎么看？他比我看得明白，为什么二期没卖完，三期就开始续刻了，就是因为他想抢这一波。不过，我觉得他好像最近有点问题。他开会的时候老走神儿，深更半夜也不回家。我听保安说，他也不开灯，就在电脑前看什么东西。黑漆漆的房间里边全是孩子的笑声。保安吓坏了，以为闹鬼呢。对了，那个《澄海时间》改版的收视率怎么样？你怎么了？嗯，突然有点不舒服。是吗？腿不舒服还是胃不舒服？都没有。要去医院啊？不用，你送我回家吧。你今天见吴婷了？嗯，他今天过来把报表收了。那你跟人说了吗？说了。怎么说的？我劝他买点基金和债券。不是让你让他贷款吗？你这买什么基金债券啊？我说不出口。冯卫，小宝，吃完了吗？吃完了。啊，吃完回去玩去啊。嗯，好儿子，关门。冯卫东，你是不是甘心让人降职啊你啊？谁甘心让人降职啊？说他降职我也着急。但是已经劝人家吴姐买了一套人家不需要的房子了，你就不能还让人买啊？那怎么了？反正他有钱，有钱人家不是傻子，人家有钱咱也不能老算计人家。这怎么能叫算计呢？这不是让你帮他理财吗？我，理财有各种各样的渠道，谁说非得买了一套房子就得买一套房子？那我不管了，反正你得跟他说。我说不出口。你说不说？我不说。你不说，我说的。你也不许说。吃饭。吧叠风格三期，楼王已经卖到了九千五，居然还有人抢。我们的楼王现在卖多少？卖多少？我们的环境差那么一点儿。如果要是上了九千五的话，推起来会很难的。他李海能推，我就能推。《追梦阁二期》什么时候开盘？现在定的是下个月八号，先开两栋，先开一个单元，那才几十套啊！对，剩下的慢慢卖。周总，这次政府的调控力度感觉比较大呀。是，每次政策一出来，楼市是会低迷一阵子，然后就是报复性的反弹。明年这儿的房价肯定能过万，那个时候。我们在强推二期，周总高见啊！卖的越多，亏的越多。你们大家都听着啊，这个星期的收视率报告出来了。啥情况？还好吧？别卖关子了，头，快说吧，快说吧。我们创新高了，真的、啊。高度的肯定，而且决定给我们栏目组实质性的奖励，发放两万块。两万块！我们，我呀，刚才也跟澄海置业的人联系了一下，他们也特别高兴，然后说晚上啊要跟我们一块儿卡拉 OK 吃饭，我们负责吃饭，他们负责卡拉 OK 买单啊。
晚上我就不用去了吧？什么？你不去？你可是头号的功臣啊！你你看，我腿也不太方便，让这几个小伙子抬着你去也得去。我寇姐，我不光腿不方便，身体也不舒服。你怎么了，小飞？没什么，就是有点不舒服。那你应该去医院好好看一看啊！不用，我就休息一下就好了。呃，这样吧，我给你两天的假期，你好好的到医院做一个全面的检查，怎么样？真不用，寇姐，我就休息休息就好了，真不用去医院。好吧，好吧，嗯，那就不难为你了。嗯，好吧，嗯，晚上晚上开心点儿。必须要把澄海置业的给灌趴下，如果谁要是输了的话，这个月的奖金啊啊就拿不到了。我也宣布，澄海置业的今天，谁把电视台的喝倒下喝赢了，转家一天。好，那咱们先共同举杯，好吗？等一会儿你们再桌对厮杀。Stars up in the sky, are they shining over red? 我怎么没见到小飞啊？啊，他呀，他今天特意请个假了，身体不太舒服。他的腿好点了吧？腿是好点了，可是其他的问题大了。什么问题啊？啊，谢谢谢谢。他呀，身体一天比一天弱，我还劝他去医院查一查呢。哎，你怎么那么关心他呀、啊？你说我怎么那么关心他呀、啊？没有他就没有澄海时间。啊，我以为今天他也来呢，我还说好好敬他一杯。我可有一天看到你送小飞上班啊？对啊，有那么一次、啊？不止一次吧？嗯，还有其他的同事看过啊。他那个腿是因为救英子才被撞骨折的。你说，我不应该偶尔去接送他一下吗？真的吗？嗯，哎，这我还真没听说呀。他做了好事儿，你不愿意告诉别人呗？嗯，这孩子啊，确实是很低调，不张扬。要不是上一次那个筹集孩子午餐那事儿，我还真不知道他能资助那么多孩子。嗯，来，嗯。下啦，下就对了嘛。晚安。真不能喝了啊！
光顾，喝一个，干杯！来一个，好的，都干了啊！你怎么才来？什么才来啊？你是不是没玩够？那咱俩再玩一局啊！对不起，对不起，我认错了。喝多了，喝多了。马总，一个人坐这多无聊啊！你还欠我杯酒。知道个屁！消息，他们两个已经死灰复燃了。哎呀，千万不行呀，圆圆，你一定要想办法阻止小飞呀！地球人已经无法阻止他们了。